Okay. Awesome. We are live. What's up? What's up, everybody? How you doing? It's been a while since I practiced some Spanish, so I thought I'd come on today, talk to you guys, and uh, see if we can shake up some of that rust. Let's do it. All right. Let's take a look here. I got my coffee. It's the perfect time for a nice little language session. El chiringuito. El chiringuito. El chiringuito es el restaurante de la playa donde se puede comer pescado y marisco. I see, I see. El verano pasado fuimos a Cádiz y comimos en un chiringuito en la playa. Las sardinas Maybe estaban exquisitas y el marisco, high. aunque era un poco caro. Absolutely. Fuimos a un chiringuito en una playa de Cádiz. Chiringuito. Classic. En Madrid, comimos en un mesón tradicional que servía platos regionales a buen precio. El mesón. Si quieres probar los mejores gallos a la madrileña, deberías visitar el Chiringuito Don Juan cuando vayas. Uh. Mucho comiendo frente del mar. ¿Qué restaurante me recomendarías? Hmm. I would recommend it. El chiringuito, but I hit the mason by accident. Dang it. Perfect. Al final fuimos al mesón que nos recomendaste y la verdad es que nos encantó. La variedad de platos era excelente y la... Apetitoso o apetitosa. Apetitoso. The beef tenderloin was very appetizing. This is some really advanced stuff. Apetitosos. No entiendo que sea un restaurante de renombre internacional. La comida era insípida y encima carísima. No pienso volver. No, they don't want to return. That is... Insípido like o insípida. Oh, cool. It's the same in Portuguese. Well, like, kind of the same. If the food doesn't have flavor, we see that it is, or we say that it is insípida. Se me hizo la boca agua solo leyendo el menú del mesón. Todos los platos parecían muy apetecibles. Hacerse la boca agua. Hacer, hacerse la boca agua. Oh my god, this soup smells so well. It's so funny when you just like translate things literally and it doesn't make a whole lot of sense. Let's see. Se va a hacer la boca agua. La carne huele tan bien que se me hace la boca agua. Que se me hace la boca agua. No te recomiendo ese mesón. La carne está bastante insípida. Ese mesón sirve platos tradicionales muy apetitosos. It's 
subido en Cheringuito, Mesón, Insípido y... ¿Qué más? Apetitoso. That's it. Apetitoso. I gotta remember the cameras here. I, it used to be there, so now I like instinctively look this way when uh, I tell myself to look in the camera. But hi, how you doing? I'm cool. Thanks for being here or watching the VOD. We are currently on our way to becoming fluent in Spanish. I'm actually thinking about taking the DELF at the end of the year. Because, I mean, I've taken language tests in the past, but they were never really something that interested me. Just because... The level of the test that you're taking doesn't really correlate to your language level. I mean, it does to a certain extent, but there are native speakers of any language that would never ever pass a C2 test, you know? Let's see if we can understand a sophisticated menu. Oh, I gotta read this whole thing. All right, sweet. El fin de semana pasado fui a cenar con María al mesón que han abierto cerca de mi casa. Antes de ir, nos metimos en su página web para leer la carta y la verdad es que la comida parecía exquisita. Se me hizo la boca agua mientras leía el menú y imag imaginaba lo apetitosos que estarían esos platos. Cuando llegamos y nos sentamos, nos sirvieron algunos entre meses. I believe those are appetizers. Aceitunas, zanahoria con hummus y salsa de queso y algunos canapés. Sinceramente, agra ag agradecí que pusieran algunos entre meses mientras pedíamos y esperábamos. Porque tenía muchísima hambre y la comida tardó un buen rato porque el mesón estaba lleno de gente cenando. Para beber, María pidió una cerveza local y yo, siguiendo la recomendación del camarero, decidí pedir un vino espumoso. I have no idea what espumoso means. Fantastic. Que aunque un poco caro, me pareció exquisito. Como primer plato, pedí... Oh, by the way, I'm, I'm saying all this stuff out loud because it really helps with your pronunciation. It's, it's much better to read and listen at the same time so that your brain kind of connects the words with the actual sounds that they represent. Hace pedido algo más sólido porque el vino espumoso estaba empezando a sub subirseme a la cabeza. Después de un rato, un ratito, por fin llegó al plato principal. Si cada una verduras cortadas, enrojadas y una salsa de la casa. El plato tenía un aspecto estupendo y estaba delicioso. Por lo que creo que fue una elección estupenda. María, por otra parte, había pedido paella. That's a fantastic Spanish dish. Y estaba bastante decepcionada. El arroz se había pasado y la carne estaba po poco hecha. Para terminar, de postre pedimos uno de el arroz y la cuenta. Para nuestra sorpresa, no fue tan caro como esperábamos. Por lo que puedo decir que quedé muy satisfecho con la experiencia. Raúl. So, I feel like... By reading this menu, we're kind of entering into high society. El entremes. Because I would never talk like this in front of my friends when, when we go to restaurants. It's always like, yeah, the food is good. And then that's about it. Antes del primer plato, nos trajeron unos canapés y unas aceitunas un poco. In yes, yes. He's definitely describing the appetizers. El vino espumoso. A sparkling wine. Okay, espumoso, sparkling. Got it. Espumoso, espumoso, espumoso. La cigala. Langoustine. I don't even know what that means in English. I mean, I assume it's some kind of crustacean. It looks like a lobster. So, I'm just going to assume it's a lobster. Or something like it, at least. Como plato principal, pedí una cigala muy apetitosa. ¿Cuál de estos platos puedes pedir como entre mes? Canapés. Yes. Cigala is an animal marino. Yep. And sparkling wine. Oh, God. <laughs> There's more. Como primer plato, pedí ajo blanco, una sopa fría típica de la zona. No estaba mal, pero me pareció un poco insípida. 
Y la verdad es que debería haber pedido algo más sólido porque el vino espumoso estaba empezando a subi subírseme a la cabeza. Después de un rato, por fin llegó a la principal. Oh, this, oh ok, this, we, we already did read this. Ok, this was part of the original, like, super long time. Christian, deberías parar de beber antes de que se te suba el vino a la cabeza y empieces a decir tonterías. Yes, because he doesn't want to say tonterías or just stupid stuff. That's a great word to know. Subirse el vino a la cabeza. Hipsy. Uh, makes sense, makes sense. Cortar en rodajas. Cortar en rodajas. Ro, rojadas, rodajas. That's right. Como entre mes, nos sirvieron unas patatas cortadas en rodajas, con salsa alioli. That sounds fantastic. Como no estaba prestando atención al fuego, se me pasó el arroz y me salió fatal la paella. Was pasado. All right. Moving on. Pasarse el arroz. Oh, to say it's pasado is to be like overcut or passed. That makes a lot of sense. Además, es sucesivo más raro en cocina. También utilizamos la expresión pasarse el arroz de forma coloquial cuando una persona ha cumplido ya una edad en la que encontrar pareja, tener hijos, etc. Se hacen cada vez más difíciles. Como no encuentres novia pronto, <laughs> si te va a pasar a arroz. Ajá. Interesting. Te pasará. Let's see. Put the couples together. That means yes. Sentir los efectos del alcohol. Yes. It's like you get tipsy and then the cut in the slices. En rodajas. Tres copas de vino espumoso. Se me subió a la cabeza. Me sirvieron la merluza cortada en rodajas y con verdura. En rodajas. Como entre mes comimos unas aceitunas y como plato principal una cigala muy apetitosa. Como entre mes comimos unas aceitunas y como plato principal una cigala muy apetitosa. Perfect. All right, complete the phrase with the two words that mean alcoholic beverage with like grapes and bubbles. I believe it is. Vino es humoso. Fantastic. Okay, now we have to summarize the text. A lot of people didn't like doing this in class, but I always thought it was a really good way to test your reading comprehension. Because when I was younger, I would find that I would read pages and pages of text. And then after I would finish, I would realize that I don't remember or understood anything from what I just read. You know, most of us forget 90% or even more of what we read. Just according to the forgetting curve. I should make a video about that, actually. That is super interesting, the science behind that. That's why SRSs are so freaking effective. It was not una experiencia horrible. It was pretty good. I can't remember if it was one of the two, but that seems the most logical one. Barajo. Antes de ir, nos metimos en su página web para leer la carta. Y la verdad es que la comida parecía exquisita. Se me hizo la boca agua. Yes. It made his mouth water, in fact. That sounds like entremeses. Cerveza local. Oh, it was the other way around. Maria is the beer drinker. 
Como primer plato pedí ajo blanco, una sopa fría típica de la zona. No estaba mal, pero me pareció un poco insípida. Es a subirse a la cabeza, I think. Subirse a la cabeza. Verdadero. Oh, no, I don't remember. De comer en su plato. Oh, ch, ch, ch. I don't. Ajá. Uh -huh. And then. That was false, and this wasn't mentioned. Very nice. Diego. Uh. Para terminar, de postre pedimos unos helados y la cuenta. Para nuestra sorpresa, no fue tan caro como esperábamos, por lo que puedo decir que quedé muy satisfecho con la experiencia. Fantastic. 96%, that's more than I ever got in school. By the way, this is Animal Crossing Lo-Fi. It doesn't sound anything like it, but I can dig it. Cada vez que como cigala, luego me duele el estómago. Cada vez que... Cada vez que... Every time that I go to the chiringuito, me gasto mucho dinero. Desde que... Uh, ch -ch -ch. Desde que... Una vez que... Once... Una vez que hayas cortado el pescado en rodajas, empieza a calentar el aceite. Oh, what? <laughs> I clicked the wrong button. An action will occur after another occurrence. Okay. Once pedimos las bebidas. Every time. I like these new animations that they added to. Really slick. Antes de que. If you don't want to feel the effects of alcohol, stop drinking. Or else you're gonna get tipsy. Wait, okay, we have to put the thing in. Cocinaré en cuanto termine de limpiar. Antes no puedo. ¿Cuánto mínimo después de esto ocurre? Ok, immediately afterwards, en cuanto. So, right after I finish cleaning. Wait. Oh, I will, I will eat right after I finish cleaning. Before I can. Ok, got it. En cuanto. As soon as. So immediately afterwards, that's when we just looked at en cuanto, as soon as. Mientras tanto. Mientras tanto. Uh huh. Man, 
these are getting difficult. Bum bum. <laughs> In cuanto. As soon as. Da -da -da. Here, okay. En cuanto pueda iré al mesón que me recomendaste, pero mientras tanto comeré en casa. As soon as I can, en cuanto pueda. I'll go to the tavern you recommended, but in the meantime I'll eat at home. Pero mientras tanto comeré en casa. Okay, so as soon as once I get tipsy, yep, I have to drink, I, I have to stop drinking before that occurs. Se me hace la boca agua en cuanto huelo el estofado que hace mi madre. Desde que me llevaste a ese chiringuito, cada vez que vengo al pueblo, me gusta almorzar. Mientras que, mientras tanto, mientras, yes. Una vez que hayas cortado el pescado en rodajas, empieza a calentar el aceite. Cocinaré. Una vez que hayas cortado el pescado en We're moving right along here. I'm feeling like I'm learning a lot, actually. Once you get to the high, intermediate, lower, advanced level, it can be difficult to find the mo the motivation to keep studying because you're at a level where you feel comfortable, where you can communicate effectively. You feel like maybe you don't really need advanced vocabulary, and that advanced vocabulary is so uncommon that it can be really hard to seek out. So. It's really nice to have resources like this. Pediremos el vino espumoso antes de que traigan los entremeses. I, I no Pediremos el vino espumoso antes de que traigan los entremeses. No, it'll come before, it'll come beforehand. Take a quick sip of my coffee. Absolutely beautiful. All right. Select the two connectors that indicate that an action will begin when another occurs. Okay. Will begin when another occurs. That one. Uh, this one. Yeah. Soy un desastre para la cocina. Cada vez. <laughs> I, I should have listened to the entire thing before I answered. If I continue drinking, se me va a hacer la boca agua. No. Me va a subir a vino a la cabeza. Perfecto. Cada vez que voy a ese mesón se me hace la boca agua. Todos los platos son muy apetitosos. Cada vez que voy a ese mesón se me hace la boca agua. Uh, chinguito. Yes, before I thought it was a mesón, but we corrected our mistake. And now I will never forget that. In the meantime, wait. Isn't that what I said? Oh, I said rodajas, not rodajas. Tricky, tricky.
En el chiringuito nos sirvieron el pescado cortado en rodajas y estaba muy apetitoso. Corta el pescado en rodajas una vez que lo hayas lavado bien. Una vez que lo hayas lavado bien. Very good. Soy un desastre para la cocina. Cada vez que hago una paella, se me pasa el arroz. No, because every time it gets very pasado and isn't very apetitoso to eat. Puras in slices. And in the meanwhile, I did the same thing as before. Why do I keep doing that? Uh, maybe it's because I don't have my glasses on. Okay, I'm not going to mess it up this time. In rodajas, not rojadas, you idiota. Perfect. Hola, amigos. En el video de hoy, voy a explicaros brevemente lo que he preparado hoy para comer. Antes de que empiece, quiero recordaros que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho todavía. Cada vez que vienen amigos a cenar, me gusta sorprenderlos con algún plato apetitoso. Y hoy, he decidido prepararles esta deliciosa cigala con verduras. Como podréis imaginar, la cigala es fácil de preparar. Solo hay que echarla al agua hirviendo y esperar. Para acompañarla, He comprado unas verduras de temporada y las he cortado en rodajas de forma que queden bonitas al extenderlas por el plato con la cigala en medio. Una vez que he cortado las verduras, he puesto la cigala a hervir para que así se vaya cocinando mientras tanto. Como veis, este plato es muy simple de preparar y no tiene nada que envidiarle al del mejor chiringuito de la costa. Lo importante es no pasarse con el tiempo de cocción para evitar que la cigala pierda sabor y quede insípida. Ya está casi lista y se me hace la boca agua de pensar lo rico que va a estar todo. Para beber, he comprado este vino espumoso a un precio razonable. Desde que empecé a preparar la cena, me he tomado un par de copas. Así que voy a parar antes de que se me suba el vino a la cabeza que todavía tengo que preparar algunos entremeses simples. Y eso es todo. Os dejo que tengo que terminar la comida para que podamos empezar en cuanto lleguen los invitados. Hasta pronto. Okay, let's uh, deconstruct what we just heard. What does Maribel want to tell us? Remember what I said before about <laughs> reading something and then completely forgetting what I just read? Yeah. I feel like it's this. No. Antes de que empiece, quiero recordaros que os sus. La cigala. What did she have with the cigala? Sometimes I can cook some good pancakes on a good day. Actually, no, no, I'm, I'm pretty good at breakfast, but everything other than that. I eat, I eat frozen foods most of the day, so I am not an authority when it comes to gastronomy. Okay, let's look at this. Uh, we'll do 
Para beber, Maribel ha comprado un vino espumoso a un precio razonable. Practice and then we'll be at our first C1 checkpoint. I wonder if this course is consistent with the Delt C1 test. That would be pretty cool. Select the two adjectives that are used to describe the taste of a food. This one and instability. Yep. ser mucho una comida una bebida Como cada vez que bebe, a mi madre se le subió el vino a la cabeza. Hola, ¿cómo estás? Pero... Fuimos a un chiringuito en una playa de Cádiz. No te recomiendo ese mesón. La carne está bastante insípida. Como cada vez que bebe, 
A mi madre se le subió el vino a la cabeza. Para terminar, de postre pedí... Antes de que empiece, quiero... Oh, God. <laughs> We have to do it ourselves. All right. Well, this is a capital letter, so I assume that goes first. La oferta inclu incluye una... Oh, la oferta del día. That makes more sense instead of the salad of the day. Mientras. Well, we only need 80% to pass, and I think we've already done that, so. Um. No, no, no. Cada vez que... Vino espumoso, sparkling wine. Great. We crushed it. ¿Te apetece venir esta tarde a la exposición de fotografía? Es sobre la España rural y creo que te puede interesar bastante. Exposición de fotografía es una muestra o presentación pública de fotos. La exposición. But yeah, notice that everything here is in Spanish too, like all the translations, all the explanations, etc. Once you get to that intermediate level, you want to make this transition as soon as possible because it just gives you some more input, which will compound over time. Esta tarde me gustaría ir a la exposición que ha... Aunque es difícil nombrar solo una, para muchos el Guernica es la obra maestra de Picasso. La obra maestra, a master. La obra maestra. La obra maestra. Mis padres compraron este cuadro en una subasta en Barcelona hace unos años. Por suerte no había mucha gente interesada y por eso... La subasta. Oh, and there it is. An auction. Very nice. Spendió 9 millones de euros en la subasta. Debes estar muy contento con tu exposición. Alabar. Alabar. Praise. Alabamos la, a la oportunidad de crear cosas. When I see a new word, I also try to create my own sentences. Uh, especially ones that mean the most to me. Because I've just noticed that it tends to stick in my head a lot more effectively and a lot longer. Inspirarse en...
Los cuadros que pinta esta chica son impresionantes. Definitivamente tiene un don para la pintura. Tener un don para... El pintor se inspiró en las grandes obras maestras de la pintura española. El pintor se inspiró en las grandes obras maestras de la pintura española. A cualquier artista le motiva que alaben su trabajo. La chica que conocimos en la exposición tiene un don para la fotografía. Mis padres compraron este cuadro en... Lo compramos, lo compraron, lo compraron no hace su pasta. A cualquier artista le motiva que alaben su trabajo. El artista Pedro Herrera acaba de inaugurar una exposición en el centro de Madrid. Los críticos llevan más de una década alabando sus pinturas y su estilo innovador. Herrera se reconstruye periódicamente y, al mismo tiempo, sigue siendo fiel a un estilo que lo caracteriza. Su pintura Crisálidas es considerada por muchos una auténtica obra maestra del arte contemporáneo español. En esta colección, el artista se ha inspirado en la obra de Maruja Mayo y Remedios Varo, pintoras surrealistas poco conocidas a nivel nacional e internacional. Herrera pretende reclamar la importancia de estas artistas femeninas que no obtuvieron el reconocimiento que merecían en el desarrollo de esta corriente artística. El pintor ha asegurado que donará algunas de estas pinturas a la Fundación Art Mujer, que las venderá en una subasta el próximo mes de mayo para recaudar fondos para apoyar a chicas adolescentes que quieren formarse como pintoras en Latinoamérica. Con esto, Herrera nos demuestra una vez más que no solo tiene un don para la pintura, sino que también es un artista comprometido socialmente. No os perdáis su exposición, que permanecerá en el Centro de Arte Contemporáneo de Madrid hasta el 25 de febrero. En esta colección, el artista se ha inspirado en la obra de Maruja Mayo y Remedios Varo. La Fundación Art Mujer venderá las pinturas en una subasta para recaudar fondos.
en esta colección. Si vas a pintar un cuadro, puedes ir al Museo del Prado para inspirarte en las grandes obras maestras de la pintura. Lo que hago aquí en el Museo del Prado es unir dos pasiones, es botánica y eh, por otro lado el arte y lo que he hecho en los últimos años ha sido eh, investigar eh, exhaustivamente toda la colección del Museo del Prado e inventariado todas las plantas que aparecen en todas las obras de arte expuestas. Empezamos por el Bosco, porque quizás sea uno de los pintores eh, que presta una atención más especial a la botánica dentro de la colección del Museo del Prado. Es un pintor que no en vano en las puertas exteriores de este tríptico del Jardín de las Delicias representa el tercer día de la creación, que es el día de la creación de las plantas. Además, el Bosco eh, ha dibujado algunas plantas también muy inusuales. Por ejemplo, aquí, en, la parte, en el panel de la izquierda, podemos observar cómo tenemos un eh, drago de las Islas Canarias, es el Dracaena Draco, eh, una planta de procedencia subtropical, pero que el Bosco pudo conocer gracias a grabados. Es el único drago que hay en toda la colección del Museo del Prado. El Bosco, además, ha representado un drago en el cual podríamos contar el número de floraciones que ha tenido. Tiene, eh, cada vez que el drago florece, ramifica, y aquí podríamos ver cómo el drago ha florecido tres veces, e incluso está ahora en la cuarta, está con el fruto de la cuarta. Tenemos también una planta... I was alluding to earlier. What is it called? It is so big in real life. It's probably like 10 feet tall. And que es muy habitual en las colecciones del Museo del Prado. La tenemos. And so detailed. The more that you look at it, the more you appreciate its beauty and just how long it must have taken for the artist to paint such a masterpiece. So beautiful. Está en unas 20-25 obras de arte, es la Aquilegia, la Aquilegia vulgaris, es la aguileña popularmente conocida. Es una planta además muy curiosa porque esta flor azul se utilizaba en la Edad Media, no su flor, sino sus semillas, para obtener un perfume afrodisiaco. Quizás sea una de las razones por la que el bosco la representó aquí en este tríptico. Tenemos aquí otra flor, es la borraja, es una flor azul con un azul además muy intenso, muy, muy marcado. Es una flor cuyo origen es un poco incierto, se cree que vino de la zona de oriente. De medio y se introdujo en Europa con mucha fuerza debido a sus propiedades medicinales. No en vano el nombre científico es Borago officinalis. Officinalis significa precisamente medicinal. Una planta con muchas propiedades para aparato respiratorio, gastrointestinal y también eh, para el eh, corazón. Se decía que era una flor que curaba la melancolía y que daba bravura a las personas que la tomaban. Estamos delante de la Bacanal de los Andrios, una obra muy especial de Tiziano, eh, donde nos encontramos además con una vegetación muy peculiar, pequeñas flores, y una de ellas es la violeta, la viola odorata. Eh, la viola odorata la encontramos en eh, la corona, haciendo una pequeña diadema en este eh, niño, y además también está localizada en el escote y en la oreja de una de las mujeres que están eh, postradas delante del pequeño arroyo. 
Eh, la violeta es una flor que estaba eh, consagrada a Afrodita, la diosa del amor griega, y quizás por esa razón eh, Tiziano la incluyó en esta obra de arte. La violeta es una flor muy común en toda Europa, está ahora precisamente en flor, en febrero marzo es la época de mayor floración de esta especie, una especie además que tiene un aroma y un sabor eh, muy delicados porque es también una flor comestible. I only got maybe 60% of what he said. I mean, there, there were some times where I, where I understood everything, but there were also sentences where I didn't understand anything that he said. So it probably averaged to about 60, 65% comprehension. But we're about to break it down, so no problem. What's botanical? A botanist. Make sense. Y lo que he hecho en los últimos años ha sido investigar exhaustivamente toda la colección del Museo del Prado e inventariado. Es el Dracaena Draco, eh, una planta de procedencia subtropical, pero que el bosco pudo conocer gracias a grabados. Es el único. Tenemos aquí otra flor, es la borraja, es una flor azul con un azul además eh, muy intenso, muy, eh, muy marcado. Es una flor cuyo origen es un... Se decía que la borraja era una flor que curaba la melancolía. Se decía que la borraja era una flor que curaba la melancolía. La viola dorada la encontramos en eh, la corona, haciendo una pequeña diadema en este eh, niño y además... Tiene un don para tener un gran talento para something. Es botánico. Y lo que he hecho. En las semillas, las seeds, para fabricar un perfume. Tenemos aquí otra flor, es la borraja, es una flor azul con un azul además. Eh, la viola dorada la encontramos en. Creo que a Pedro le va bien, al parecer ha conseguido que expongan sus obras en un museo importante de la ciudad. 
al parecer. Al parecer, tu ciudad. Al parecer, la Subasa no tuvo mucho éxito. Al parecer. Al parecer. Por lo visto. Por lo visto. Está claro que... No sé si podré ir al museo, pero está claro que... En cierto sentido. De hecho, no me gusta la pintura. De En el fondo, al parecer la subasta fue un fracaso. De hecho, al parecer la subasta fue un fracaso. De hecho, no vendieron ni un cuadro. En cierto sentido, la gente consume más arte que antes, pero está claro que... Ha... Fallecer. Apetitoso o apetitosa. Estar de baja. Jubilarse. Dar a luz. Dar a luz. Trasladarse. El chiringuito. El chiringuito. Graduarse. Graduarse. 
So I think that is a bit ghetto, so Hello, chiringuito Let's see It's not bad here, it's bad at least Oh, fantastic Alright and we have five strong words, three medium words, and 15 weak works. All right. I think I'm going to call it there, you guys. Thank you so much for spending this time with me. Um, and if you want to learn Spanish or, uh, I believe, like 13 or 14 other languages, you can check out Booster because now it's absolutely free. Nothing is behind a paywall anymore, which is really cool. They've kind of taken on the Duolingo model where you can go through all of their courses, but with ads. There's, there's nothing left out, which is which is amazing. It was definitely a great move on their part. And um, what can I say? The courses are great. I mean, I, I use them myself all the time. And uh, I hope you guys get something out of them too. So thank you for spending this time with me. Enjoy the rest of your weekend. And I'll see you later. Peace.